ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த்து சம் இஃப் ட்ரையாங்கிள் ஜிஇடி இஸ் ஐசோசலஸ் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் த ஆங்கிள் டியூஜி இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஜிஇடி இஸ் ஐசோசலஸ் அண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு டயக்ராம் வந்து கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கே பாருங்கள் கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆங்கிள் ஜி வந்து நைன்ட்டி டிகிரி அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆங்கிள் டியூஜி இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்லாம் ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும் இல்லையா ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்லாம் ரெண்டு சைடு ஈக்குவல்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது அந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள இந்த ஆங்கிளும் இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போது நான் இதை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இது எக்ஸ்னா இதுவும் எக்ஸ் தான் சரிங்களா இப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி மீது ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்போ நம்ம இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா இது ஒன்று நைன்ட்டினா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் நைன்டி தான் வரும் இல்லையா ஏன் நைன்ட்டி வரும்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி ஆல்ரெடி இது நைன்ட்டி அப்போ மீது நைன்ட்டி தானே இருக்குது அப்போ நைன்ட்டியை ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரித்தா தான் இந்த இந்த ஆங்கிள்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அவ்வளோதான் டேரெக்டாக போட்டலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டெப் போடுறதுனாலும் போடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் அதாவது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி டிகிரி வரும் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் நைன்ட்டி டிகிரி டூ இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைட் டிவைட் பண்ணால் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் த ஹைபோட்டினியஸ் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் சைட்ஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஹைபோட்டினியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க த ஹைபோட்டினியஸ் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் சைட்ஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஹைபோட்டினியஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க மீது ரெண்டு சைடு ஏதோ ஒன்று டுவெல் ஏதோ ஒன்று சிக்ஸ்டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஈஸி தானே பித்தாகுர சீரம் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்ச வேண்டிதான் அந்த சைடு வந்து நான் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பித்தாகுர சீரம் வந்து ஹைபோட்டினியஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லெக் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெக் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் இப்போ டுவெல் ஸ்கொயர் வந்து டுவெல் டுவெல் ஆர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் ஸ்கொயர் ரூட் வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் லென்த் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டயக்னல் டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிளோட லென்த் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் டயக்னல் டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டராக இருக்கும்போது அதோடய ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் சாரி ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து எல் இன்டு பி இப்போ இதில் லென்த் இருக்குது ப்ரெத்து கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ப்ரெத்து கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ கொடுத்துருக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு கிளியர் ஸ்கெச் கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் அதில் லென்த் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் டயக்னல் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நீங்கள் இந்த டயக்னல் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த டயக்னல் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு டயக்னல் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் இப்போ இதில் ப்ரெத்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் ப்ரெத்து இல்லையா இது நம்ம எவ்வளோன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியுது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா இது வந்து நைன்டி டிகிரி இல்லையா ரெக்டாங்கிளில் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் நைன்டி டிகிரி அப்போது இது வந்து
ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் வந்து இந்த பக்கம் வந்தால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆகும் இல்லையா அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து ரூட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி சார் தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரூட் கண்டுபிடிச்சா அப்போ பிரெத்து வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியது தான் எல் இன்டு பி எல் வந்து ஆல்ரெடி கொஷனில் டுவெண்ட்டி ஒன்னு கொடுத்துருந்தாங்க பிரெத்து வந்து நம்ம இப்போ டுவெண்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியானாலே நம்ம ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் போடணும் கொஷனில் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளும் இங்கே சென்டிமீட்டருங்கிற யூனிட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்டம் பார்த்துடலாம் த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் ஈஸ் டு டுவெல் ஈஸ் டு தேர்ட்டீன் அண்ட் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் தென் த சைட்ஸ் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய பெரிமீட்டரும் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸ் வந்து ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டாங்க அதோடய பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்னால் மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி வருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதோடய சைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம ரேஷியோ சம்னால் எப்பவுமே நம்ம வேரியபிளோட சேர்த்து எடுத்துப்போம் இல்லையா ஃபைவ் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் தேர்ட்டின் எக்ஸ் ஸோ லெட் த சைட்ஸ் பி ஃபைவ் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் தேர்ட்டின் எக்ஸ் இப்போ இதுதான் மூணு சைட் இந்த மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணால் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி வருதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் கான்செப்ட் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்னாலே சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் அப்போ பெரிமீட்டர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்ததுனால பெரிமீட்டர் இஸ் நத்திங் பட் அடிஷன் ஆஃப் ஆல் திஸ் த்ரீ சைட்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும் இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த எக்ஸோட வேல்யூஸை இதில் எடுத்துகிட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈச் சைடோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் வந்து செவன்டீன் செவன்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ எக்ஸ் அப்படி இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் போகும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி இஸ் நத்திங் பட் கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் ஸோ எக்ஸ் வந்து ஃபோர்னு கிடச்சதுனால கொஷனில் வந்து நம்மளுக்கு அதோட சைட்ஸ் தான் என்னென்னு கேட்குறாங்க சைட்ஸ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் தேர்ட்டின் எக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டின் இன்ட்டு ஃபோர்னு வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டின் இன்ட் ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டி டூ எதுவுமே யூனிட்லாம் கிடையாது அதனால் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே எழுத வேண்டியதான் சென்டிமீட்டர் மீட்டர்லாம் தேவையில்லை ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி எயிட் கமா ஃபிஃப்டி டூங்கிறது ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் கான்செப்ட் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் நம்ம போடணும் ஜஸ்ட் லைக் தட் புக் ஆன்சர்ஸை வந்து காப்பி பண்ணி பண்ணக்கூடாது ஓகே ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா அப்போ தான் எக்ஸாம்லேயும் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் எழுத தோணும் ஸோ இந்த சம்ஸ்லாம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்